ధర్మశాస్త్రం పాపం ఎట్టిదో చెప్పింది కానీ పాపాన్ని తీసివేసే మార్గాన్ని చూపించాల యేసు ప్రభు శరీరధార భూమి మీదకి వచ్చాక కొత్త నిబంధన కాలములు కొత్త నిబంధన తరగతుల్లో కొత్త నిబంధన సత్యం ఏం బోధిస్తుందంటే ఒకవేళ నువ్వు మోసం చేసినా తెలుసో తెలియకో ఎదుటి వాళ్ళు మోసగించబడినా పశ్చాత్త పడతే మొదటి అనుభవానికి వస్తే చేసింది తప్పని గుర్తిస్తే నా వల్ల ఈ కుటుంబం నా వల్ల ఈ పిల్లలు నా వల్ల ఈ ప్రజలు నా వల్ల ఈ సమాజం నా వల్ల నా చుట్టూ ఉన్నవాడు నా వల్ల నా రక్త సంబంధికులు నా వల్ల నా సొంత భార్య నా వల్ల నా భర్త నా వల్ల నా పిల్లలు మోసగించబడ్డారు మోసపోయారు నేను అన్యాయం చేశానని గుర్తించి కన్నీరు మున్నీరుగా కార్చి ప్రభు సముఖులు ఆ తప్పును విడిచిపెడతానంట మళ్ళా మొదటి ఆనందం మొదటి ఎంత వస్తో చూద్దంటాడు గొడవ పెరుగుతుందని ఏడవద్దు జాగ్రత్త వినాలి సమస్య పెద్దదవుతుందని ఏడవద్దు శోధన ద్వారా నెమ్మది పోయిందని ఏడవద్దు ఆత్మ నశించిపోతుందని ఏడవండి దేవునికి చోటు లేదని ఏడవండి దేవుని చిత్తం ఆగిపోయిందని ఏడవండి పెద్దలైన సంధులలో దుష్టుడు దొరబడుతున్నాడని చొచ్చుకుంటా వచ్చి ఆత్మీయ అంతస్తును పాడు చేస్తానని నడిస్తే అది దేవునికి ప్రీతికరమవుంది దాన్ని జోహాపలము అంటారు కనుక ప్రియులను మీరు గమనించండి పాత నిబంధనల్లో వారికి ఇట్టి భాగ్యం లేదు వాళ్ళకి ఛాన్స్ లేదు వాళ్ళకి ఛాయిస్ లేదు కొత్త నిబంధనలో ఉన్న మనకి దేవుడు ఏమిచ్చాడంటే తప్పును తెలుసుకుని పశ్చాత్తాపడితే చాలండి ఎంత ఘోర పాపినైనా ఎంత ఘోర పాపమైనా ఎంత ఘోర దుష్కార్యమైనా ఎంత ఘోరమైన స్థితిగతులైనా ఆయన సక్క చేసి సరిచేసి వృద్ధి దిద్ది కట్టి మళ్ళా మనిషిని మనిషిగా నిలబెడతాడు మనిషి అంటే ఇక్కడ అర్థమైన తెలుసా దేవుని తత్వం ఉన్నవాడు అని మనుషులు ఈరోజు దేవుని తత్వాన్ని పోగొట్టుకున్నారు మనుషులు మానవత్వాన్ని పోగొట్టుకున్నారు దేవుని స్థితిని పోగొట్టుకున్నారు అందుకని సులోమన్ అంచడయ్యా నువ్వు ఖచ్చితంగా న్యాయం చేయి ఖచ్చితంగా న్యాయం చేయి ఇంటికి ఎక్కడికి పోయినప్పుడు నేను ప్రార్థన చేస్తున్నప్పుడు ఏదో సమస్య ఉండి నాకు ఎదురుగా ప్రార్థన చేస్తున్నాను ఎవరన్నారండి కాళ్ళు ఎరగొట్టే నాయన ఎవరే ఎవరికో బాధ ఉంది ఒకళ్ళ మీద సపోజ్ చేతులు ఎరగొట్టే నాయన మంచం పట్టించే నాయన శిక్షించే విధానం ఉంది అదే ఏమని అన్నాడు మోకరించి ఏం చేయాలి అర్థం కాక భర్తతో చెప్తే పానీయలు అడిగి ఏడు తీసుకోలేదు అన్నాడు దీనికి స్తోత్రం చెప్పండి దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని నీకు మోకరించేసి ఓ గోరగోళ చేసేస్తా ప్రార్థన చేస్తా ప్రభు వాళ్ళు ఓడగొట్టేనా ఆయన చేతి ఎరగొట్టేనా ఆయన కాళ్ళు ఎరగ తిట్టినట్టుందా ప్రార్థన చేసినట్టుందా మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది తిట్టినట్టుందా ప్రార్థన చేసినట్టుందా దయచేసి గమనించండి మనం ఒక ప్రార్థన చేయొచ్చు ఏ ప్రార్థన తెలుసా మన పక్షం మన ఉత్తరవాది ఉన్నాడు ఏ ఉత్తరవాది జడ్జి ఎవరు ఎవరున్నారు తెలుసా మీకు ఏసు క్రీస్తను ఉత్తరవాది మన పక్షాన ఉన్నాడు ఎక్కడున్నాడు ఏం చేస్తున్నాడు అంటే తండ్రి కుడి పార్శ్వ ముందు కూర్చొని ఆయన మన కోసం అంట విజ్ఞాపన చేస్తున్నాడు అంట ఏమని తెలుసా డాడీ చిన్న తప్పేగా క్షమించండి నా తమ్ముడు తెలియకి చేశాడు మన అతలం కాదండి ఏసైకి మనకన్నా ముందు పుట్టినాడు ఏసైయ్య కనుక దయచేసి గమనించండి డాడీ నా చెల్లెల్ని క్షమించండి ఒక్క తప్పు క్షమించండి ఒక్క ఒక్క కీడును క్షమించండి నేను రక్తాన్ని చిందించేగా రక్షణ కోసం మేలు చేసేగా మార్గాన్ని సరళం చేసేగా ఈ కుటుంబం కూడా బాగుపడాలని ఈ బిడ్డ కూడా తన తప్పును తెలుసుకుని తప్పు నుంచి మళ్లించబడాలని ఈ వ్యక్తి కూడా తన దుష్టత్వాన్ని గుర్తించి దుష్టత్వం నుంచి విడుదల పొందాలని నరకానికి నాశనానికి పోకుండా సాతానుక బంధాస్తాల చిక్కబడకుండా చీకటి మార్గంలో సంచరించకుండా నీతి మార్గంలో న్యాయ మార్గంలో సంచరించి నీ రాజ్యం చేరుకోవాలని నా ప్రాణాన్ని పెట్టాను డాడీ నన్ను బట్టి నన్ను బట్టి వాళ్ళని బట్టి కాదు మనల్ని బట్టి కాదు నన్ను బట్టి ఒకసారి జ్ఞాపకం చేసుకోండి అప్పుడప్పుడు అంటా ఉంటాం నిన్ను బట్టేనండి నేను ప్రేమిస్తుంది నిన్ను బట్టేనండి మరలా ఇంటికి రావటం కారణం నిన్ను బట్టేనండి నేను లోపడటం నిన్ను బట్టి నేను తగ్గించుకోవటం అంటాం చూసారా అలాగ నీ ఏసై అంటున్నాడు తండ్రి కుడి పార్శ్వ ముందు కూర్చొని బలహీనమైన మనందరి కోసం అంట విజ్ఞాపన చేస్తున్నాడంట